¿Quién es Okra Wesley? Yo. Ok. Ya terminé. Almita también ya terminó, ¿verdad? ¿Tú, Sofía, ya terminaste? Cocoa, ano, cacao, chestain, ¿quién es? Sí. Raspberry, lentil, un gorrito, Cayen, no sé qué. Adri. El, el gorrito de seguro es la Citlali. <risa> Ay, ok, entonces ya terminamos, pero vamos a ver, ¿verdad? Perdón, es que no había visto su chat. Entonces, bueno, vamos a empezar con la enfermedad de Alzheimer. Y, este, bueno, recordar rápidamente que la enfermedad de Alzheimer pues es la forma más común de, este, de demencia. Esta se va a presentar en un 80% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer que tienen más de 75 años. Tiene una mayor predilección por las mujeres y bueno, su sobrevida o su supervivencia después de que se hace el diagnóstico es de 4 a 8 años. Sin embargo, pues bueno, estos pacientes pueden tener una, una sobrevida tan larga como de 15 a 20 años. La primera pregunta iba en relación a los factores de riesgo. Entonces, son factores de riesgo definidos eh, como tal ya para una demencia. Eh, todos aquellos factores de riesgo vascular, ¿no? Me parece que en la pregunta sí puse fibrilación auricular el insomnio, el SAOS, el traumatismo craneoencefálico, la depresión, un factor de riesgo genético muy importante eh, otra, eh, es la eh, apoli, apolipoproteína E, el epsilon 4, ese es el, el, digamos, como el factor de riesgo genético eh, más importante. El tenerlo no quiere decir que va a tener la enfermedad, otra vez es simplemente un factor de riesgo. Y bueno, son factores, digamos, protectores, que el paciente tenga una mayor escolaridad, que tenga actividad física y social y que tenga este, eh, bueno, la, la adecuada alimentación, ¿no? como es la dieta, este, la dieta mediterránea, la dieta DASH, no solo para la enfermedad de Alzheimer, sino como para las otras eh, demencias. Por eso ahí la pregunta era factores de riesgo para demencias, pero como tal, el de la polipoproteína E del epsilon 4 es eh, factor de riesgo genético para enfermedad de Alzheimer. Um, entonces, bueno, ya les decía, ¿no? Este, esta apolipoproteína E eh, presenta un mayor riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Va a disminuir en un promedio de 10 años el inicio de los síntomas. Eh, y bueno, este, a comparación, si se comparan como los, los genotipos de los pacientes que tenía, bueno, que tienen los otros, eh, los otros alelos del epsilon 2 y epsilon 3 pues podrían funcionar hasta como genotipos protectores, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico clínico de los pacientes con enfermedad de Alzheimer? Bueno, eh, estos pacientes pues van a cursar principalmente con, los, con un trastorno amnésico, es decir, van a tener déficit este, de la memoria episódica con este, deterioro ejecutivo, deterioro este, del lenguaje y viso espacial. En, en los test de memoria que se les hacen, pues van a tener un aprendizaje deficiente, van a olvidar rápidamente, va a haber una falla de la memoria tardía que, este, um, que va a reflejar la situación del hipótesis, sin embargo, bueno, eh, esta pues no, no va a ser como exclusiva ¿no? de, de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y a medida que progresa la enfermedad, pueden aparecer los síntomas neuropsiquiátricos eh, llegando a manifestar los pacientes de depresión, ansiedad, apatía leve, irritabilidad y trastornos del sueño. Estos trastornos neuropsiquiátricos, pues en las fases iniciales de la enfermedad va a ser muy raro que estén, que estén presentes. Les digo, más bien va a ser hacia las fases este, 
tardías. ¿Cómo puede, eh, perdón, aquí en esta, bueno, había otra, había otra pregunta donde este, las otras respuestas eh, representaban a la demencia por cuerpos de Lewy y, ay, no me acuerdo cuál otra puse, la vascular y la frontotemporal, ¿verdad? Sí, así. Este, ay Dios, perdón, me salí. Entonces, bueno, ¿cómo lo va a manifestar o cómo nos pueden decir los familiares eh, de estos pacientes con, que tienen estos signos de enfermedad de Alzheimer? Pues va a tener una pérdida de la memoria que va a interferir principalmente con sus actividades de la vida diaria, va a olvidar este, la información recién aprendida, va a empezar a usar recordatorios, eh, va a haber este, cambios o va a tener problemas para, para planear o, o resolver problemas como tal. Eh, dificultad para completar tareas, va a haber confusión en tiempo y en, es, y en espacio, mm, problemas para entender imágenes visuales o de relación espacial, como leer, guardar distancias, determinar colores o contrastes, puede haber problemas con el lenguaje escrito o con el habla, eh, van a perder objetos y van a perder también esta capacidad para retroceder y encontrarlo, por lo tanto algunos pacientes pues, pueden tener ideas de robo, ¿no? Eh, la disminución del juicio, bueno, esta como tal eh, la vemos a lo mejor un poquito menos, pero sí puede ser en, en, en etapas avanzadas. Eh, bueno, lo del de desinterés, pues a lo mejor en, no tanto en esta, más bien en la frontotemporal. Y les decía, en fases avanzadas, cambios en el estado de ánimo y la personalidad. Eh, esta pregunta era otra. ¿Qué criterios conocemos eh, para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, están estos, los criterios de Dubois y los criterios del de, eh, Instituto Nacional de Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer. Eh, bueno, primero, hablando de los criterios, bueno, lo que tienen en común estos dos es que eh, ambos reconocen como un proceso demencial y este, tienen, coinciden en que tiene que estar afectada, por ejemplo, la memoria y otro... De, otro este otro dominio cognitivo, ¿no? Y que eh, estos tienen, bueno, esta, esta capacidad eh, va a interferir con la funcionalidad del paciente. Entonces, esto es como las similitudes entre los criterios de Duba y los criterios de, eh, del Instituto Nacional de Envejecimiento. Eh, además, bueno, los criterios de Duba que son como, son, me parece, 2014-2016. Estos ya incluyen el uso de los biomarcadores. Entonces, eh, aquí nos dice que los, para, para un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable, tendría que tener este paciente un trastorno de la memoria episódica inicial y significativo, que esta pérdida de la memoria sea progresiva y gradual durante al menos seis meses, ya sea que nos lo comunique el paciente o un informante este, confiable, este déficit, bueno, se va a evidenciar mediante los test neuropsicológicos el, con la pérdida de la memoria episódica y estos, eh, bueno, esta pérdida de la memoria pues no va a mejorar cuando al paciente se le da este, claves, ¿no? Y eh, ya les decía, esta, este defecto de la memoria episódica puede ser aislado o asociarse a otras alteraciones cognitivas. Esto es lo, lo medular que tiene que tener el paciente. Más aparte, tendría que tener, ya sea que nosotros le hiciéramos una, una, este, un estudio de imagen como una resonancia donde evidenciemos atrofia este, del óvulo temporal medio o este, con pérdida del volumen del hipocampo, que eh, si tenemos disponible el, los biomarcadores el líquido cefalorraquídeo, pues va a haber una disminución de, del beta amiloide y, y aumento de la concentración de tau total o fosforilada o este, en las imágenes de, perdón, en la neuroimagen funcional, como en el PET, pues vamos a ver hipometabolismo este, temporoparietal, ¿no? Y o ya sea también que pueda tener el paciente evidencia de una mutación autosómica. Entonces, si se fijan, pues bueno, los criterios de tuba son, eh, en la, esta característica es que resalta ya el uso de los, de los biomarcadores y pues también nos permite ex excluir este o hacer exclusión de otras enfermedades que no son Alzheimer, ya sea mediante la historia clínica que inicia de manera súbita, 
que tengan este, de inicio temprano trastornos de la marcha, crisis convulsivas o alteraciones conductuales que en la exploración neurológica pues haya datos de focalización o signos extrapiramidales. Y bueno, uh, otras demencias que no son Alzheimer pudieran simular esta, la depresión mayor, la enfermedad cerebro cerebrovascular, las enfermedades toxicometabólicas y, este, o infecciosas. ¿no? Y están estos otros criterios que les digo que son los del Instituto Nacional de Envejecimiento y Enfermedad de Alzheimer, que se hicieron como una modificación a los... Estos se modificaron en el 2011 y se hicieron como una modificación a los ya existentes en, el, en 1986, me parece. Entonces, eh, bueno, primero, primero pues el paciente tendría que cumplir con los criterios para, para un síndrome demencial, que ya les decía, ¿no? Es esta pérdida de la... Eh, esta, sí, estas alteraciones cognitivas o conductuales, ya sea que involucren uno o dos dominios, que, este, que interfieran con la función del paciente o sus actividades funcionales, que tengan un deterioro respecto a los niveles este, de rendimiento que tenía previo el paciente, de rendimiento y de funcionalidad, que no se, este, que no se explican por la presencia de delirium o un trastorno psiquiátrico, y bueno, estos apoyados en la historia clínica, la entrevista con el paciente y el informante, y la valoración objetiva del, del estado mental, ¿no? Entonces, primero tendría que, que cumplir con estas características de, para un síndrome demencial y, bueno, ya lo que para los criterios nucleares de la enfermedad de Alzheimer probable es eh, que el paciente tenga un inicio insidioso, que, este, que haya una historia de empeoramiento cognitivo progresivo, ya sea referido u observado, y el, este, el déficit inicial más prominente, ya sea que tenga un patrón amnésico o no amnésico, y este, bueno, en el amnésico que se acompañe de, de al menos otro, otro dominio cognitivo, ¿no? Y bueno, estos son los criterios, estos son los criterios de la NIA, pues los que nos nos permiten es hacer una clasificación de la enfermedad de Alzheimer, ya sea como posible, probable o fisiopatológicamente comprobado, ¿no? Este, y bueno, en la neuroimagen lo que vamos a ver es que eh, predomina una atrofia del hipocampo y del lóbulo temporal medial con atrofia este, cortical y agrandamiento ventricular. En la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, pues vamos a ver que este, hay una mayor atrofia del de de lóbulo temporal medial a comparación de cuando la enfermedad es de inicio temprano, donde va a haber una mayor atrofia este, cortical, ¿no? Eh, podemos usar para medir esta, ¿cómo se dice? Pues sí, de una forma como más objetiva de esta pérdida del, del volumen del hipocampo, eh, esta escala, la escala de MTA de Sheltens, donde les decía, pues bueno, se va, este, eh, sí, como para medir de una manera más objetiva esta pérdida de, del, del tamaño de los hipocampos. Y este, en, en los menores de 75 años se considera anormal si tienen un MTA de Sheltens este, mayor de 2 y en los mayores de 75 años, anormal si es un MTA mayor de 3. Y bueno, ya les decía también del, en el PET con la fluorodesoxiglucosa, pues lo que podemos observar es este, eh, zonas de hipometabolismo en la corteza temporoparietal, en el cíngulo y en la precuña, y bueno, en el espectro hipoperfusión de estas mismas, este, de estas mismas zonas, ¿no? Y estos van a ser útiles principalmente para diferenciar la enfermedad de Alzheimer del envejecimiento normal o de otros desórdenes. Eh, bueno, en esta, en esta imagen podemos, es un, es un PET con fluorodesoxiglucosa, donde podemos ver que, eh, no sé si se ve, la, se ve la flechita, bueno, donde señalan las flechas en la imagen A, esta zona de, este, de hipometabolismo en los lóbulos temporales y en la imagen ya más grande, este, pues estas zonas de hipometabolismo en la región parietal derecha y algo de la izquierda, ¿no? 
Ah, okay. Bueno, sí. Dentro de la neuropatología, pues bueno, las lesiones patognomónicas, ya decíamos, son las placas de amiloide y los ovillos este, neurofibrilares de Tau. No, de las otras preguntas, eh, la de los astrocitos en penacho, este, los el, otros con ovillos neurofibrilares, bueno, esos corresponden a las, a las de PSP que vamos a ver más adelante. Y eh, pues bueno, esta, sí, perdón, estas, estas lesiones, las de Tau, pues van a, segui van a seguir este patrón de diseminación de acuerdo a los estados. ¿Verdad? Ah, van a seguir esta diseminación de acuerdo a los estados este, de BRAC, ¿no? Siguiendo este, eh, un... Eh, adiós, de la región, bueno, ya es, que va de la corteza tran, transentorrinal y entorrinal y este, van a tener esta diseminación. No sé si se fijan de, en la imagen 5, que empieza como de, de abajo hacia arriba de la corteza tan, transentorrinal y de la región isocortical a la región límbica. Así es como se va a dar esta, este, esta carga de, de tau, de acuerdo a los estadios de BRAC. Um, Ahora, pues bueno, lo que ha, la importancia que ha cobrado el uso de los biomarcadores, pues es precisamente que muchos pacientes, cuando nosotros los vemos, pues ya llegan en este estadio de la, de la demencia, ¿no? Eh, donde dices, ah, pues ya no manches, agua pasa por mi casa, es, esto parece Alzheimer. Pero bueno, la importancia de los biomarcadores es que eh, se, pueda, se pueda captar a estos pacientes, ya sea pues si no en un deterioro cognitivo leve, des, idealmente desde los, desde los estadios preclínicos, ¿no? que es donde vemos que ya empieza a haber todos estos, eh, estos cambios eh, fisiopatológicos, donde eh, empieza el depósito, el depósito de amiloide, donde empieza ya a haber un daño este, neuronal por tau, eh, esto en los estadios preclínicos les decía, y atrofia estructural. Entonces, bueno, a medida que estos perpetuan, pues ya... Eh, va a haber este, cambios en la cognición y este, puede haber cambios, o, perdón, síntomas psicológicos conductuales, que estos podemos ya empezar a ver o, o hacer el diagnóstico de un deterioro cognitivo leve. Y bueno, a medida que esto avanza, pues ya un deterioro funcional, lo que va a traducir una, este, una demencia. Entonces, bueno, de ahí la importancia, de, ya les decía, de los biomarcadores que eh, nos, nos permitirían hacer o ver qué pacientes pudieran evolucionar de esta enfermedad preclínica hacia la demencia, ¿no? Eh, bueno, respecto de los, de los biomarcadores, el líquido cefalorraquídeo va a haber una disminución en los niveles este, de beta amiloide con eh, incremento de la eh, de tau total. Eh, sin embargo, bueno, pues tau total no es este, un marcador específico de neurodegeneración, ya que como hemos visto, pueden encontrarse en otras condiciones que den muerte neuronal, como la enfermedad de crossfield jacob en isquemia aguda y en la lesión cerebral, lesión cerebral traumática. Eh, podemos este, también calcular el índice de tau total, este, beta amiloide o de tau fosforilada beta amiloide, para discriminar entre enfermedad, entre enfermedad de Alzheimer, pacientes sanos y una demencia que no sea por Alzheimer. Entonces, bueno, aquí ya se responde otra de las preguntas, ¿no? Disminución de beta amiloide e incremento de tau total. Eh, ¿Qué más? Sí, bueno, si nosotros usáramos este, estos um, biomarcadores de PET como usando el... Flor, el, el Florbetapir que se va a unir a las, a las placas neuríticas, pues bueno, en esta imagen, en el A, podemos ver que este es un, un PET positivo, donde el, el marcador se va a unir este, a la corteza gris y en el, en el PET, perdón, en la imagen B, este, este es un PET negativo, donde este, el, pues si este ligando, pues se va a unir o se va a limitar a la materia blanca. 
mmm, igual de esta manera en la imagen A es, un, es una imagen de un paciente sano, por así decirlo, donde, bueno, se, ya, les, ya les decía, se, se permite como hacer esta diferenciación entre la sustancia blanca y, y la sustancia gris. Y en el B, este es un paciente con Alzheimer, donde pues no se va a hacer esta diferenciación. Si se fijan, pues todo el cerebro se ve este, pintado, ¿no? Y... Eh, y bueno, estos existen otros, este, pues sí, otros, otros ligandos que se pueden unir a las placas de amiloide o a, este, a Tau, pero pues estos, digamos, no están disponibles como para un uso, es, un uso clínico, sino más bien para, eh, perdón. No están, no están disponibles para uso, para uso clínico, sino más bien con fines de, de investigación. Entonces, bueno, si nosotros pudiéramos hacer con este ligando de Pittsburgh eh, para placas de amiloide, eh, en la primera imagen vemos que es un paciente que está cognitivamente normal. Eh, sin embargo, pues bueno, ya empieza a, ser, a ver como este acúmulo, por ejemplo, de, de tau en los lóbulos temporales. Eh, en la segunda columna vemos que es un paciente que eh, está también cognitivamente normal y les continúa este, este acúmulo de, de amiloide este, temporal y, y ya algo de parietal. Y en el deterioro cognitivo leve, pues vamos viendo cómo este, igual ¿no? está la carga de las placas de amiloide va siendo este, mmm, sí, parietal también y, y, este, y temporal. Así hasta a medida que progresa hasta la enfermedad de Alzheimer, pues donde ya esta carga ya es considerable, ¿no? Eh, son el amiloide y tau corresponden a estas zonas, este, las zonas que se pintan de rojo. Mm. Bueno, no avanza. Ya. El tratamiento, bueno. Eh, perdón, se me olvidó comentarles, si recuerdan dentro de la fisiopatología, pues hay una, hay principalmente una pérdida de neuronas este, colinérgicas, ¿no? Hay esta, esta disminución de, en la actividad de las neuronas colinérgicas. Entonces, por lo tanto, eh, una de las piedras angulares del tratamiento, pues sería utilizar los, los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Esto, bueno, en los pacientes que tengan una enfermedad eh, de leve moderada, perdón, de, sí, de leve, leve moderada, ya que ha mostrado un beneficio este, sintomático en la cognición y en los resultados este, funcionales, no van a tener eh, beneficio en, en el deterioro cognitivo leve y, bueno, recordar los efectos adversos que, que pueden eh, llegar a tener estos pacientes como anorexia, frecuencia urinaria, calambres, los sueños vívidos, la disminución del dromotropismo, el incremento de la secreción pulmonar y gástrica y recordar que se debe de ir a, este, titulando a dosis lentas. Tenemos este, donepecilo, galantamina y, y ribastigmina, ya sea en su forma oral o en parche. Y bueno, nada más pues recordar, donepecilo es un inhibidor selectivo de la acetilcolinesterasa y ribastigmina este, es inhibidor de la acetilcolinesterasa y la butilcolinesterasa. Entonces, bueno, esto tendría, este, eh, pues sí, eh, relevancia como para los efectos adversos. Y bueno, la, las dosis ya les decía, ir titulando de manera este, lenta. Eh, otro de, los, uh, del, de las partes del tratamiento, pues lo constituyen los antagonistas no, con, no competitivos del receptor de MDA, que estos se van a utilizar en la enfermedad de Alzheimer de moderada a severa, o pueden utilizarse en combinación con los inhibidores de acetilcolinesterasa en la enfermedad de Alzheimer leve, más me mantienen estadios este, moderados, ¿no? Van a tener también mmm, beneficio sintomático a la cognición y los resultados funcionales, esto cuando bueno, se comparaba frente a placebo, no van a tener beneficio en el deterioro cognitivo leve o en la demencia este, leve, y bueno, sus efectos adversos pueden incluyen constipación, marea, mareo, perdón, cefalea y este, somnolencia. Estos, bueno, 
ya les decía, pues van a tener este beneficio en la cognición y funcional. Por lo tanto, si nosotros dejáramos de ver como este efecto, este beneficio, pues se pudiera llegar a, a suspender, ¿no? Aunque algunos dicen que puede, este, como que se vienen abajo los, los pacientes otra vez cuando se suspende. Eh, bueno, ya saben que la memantina, este inhibidor de MD, eh, perdón, este antagonista de M, NMDA, y pues bueno, nada más recordar que la memantina pues se ajusta eh, cuando el filtrado glomerular es menor de 30 este, mililitros por minuto, ¿no? Y bueno, eh, los, perdón, sí, la memantina puede eh, también ayudar a, a, a tratar esto, sin, bueno, no a tratar, pero tendría como este efecto, este también sobre los síntomas conductuales, principalmente cuando, cuando existen estos eh, de, de irritabilidad o de, este, de agresividad, ¿no? Podrían ser este, benéficos o, o tener efectos sobre estos. Eh, recordando también que, bueno, lo, el tratamiento de los síntomas conductuales pues es parte de, este, del tratamiento. Empezar por las intervenciones no farmacológicas, los inhibidores de la recaptura de serotonina o de serotonina y noradrenalina pues son los de primera línea para tratar depresión, ansiedad y también pueden llegar a reducir la agitación. Hay que evitar los tricíclicos, pues ya sabemos, por su efecto anticolinérgico, eh, los neurolépticos típicos o atípicos, pues también por la mayor mortalidad cardiovascular que, que representan las benzodiazepinas, pues recordar ¿no? su riesgo sobre las caídas e incluso sobre un mayor... Este, deterioro cognitivo eh, y creo que esta, esta fue la última diapositiva de, de Alzheimer, entonces bueno espero hayan, haya podido contestar las preguntas del quiz y eh, continuando con la parálisis supranuclear progresiva mmm, bueno, es una taupatía una, sí, una taupatía de cuatro repeticiones que incluye pues, bueno, un espectro de las alteraciones motoras, del comportamiento y del lenguaje. Esto, bueno, pues también su diagnóstico se va a hacer en, en autopsia, ¿no? Entonces, bueno, la, la PCP es, es, una, es una taupatía de cuatro repeticiones, al igual que la degeneración córtico-basal y la enfermedad por granor arquirofílico, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de, de las taupatías con tres repeticiones que incluyen a la, a la enfermedad de PIC, o la distrofia este, miotónica. Dentro de la, de la epidemiología, pues bueno, vamos a ver que la forma degenerativa más común del parkinsonismo atípico, esta va a presentarse también a mayor edad, teniendo un, una edad este, media de inicio en los 65 años, y bueno, de todas las PCPs, aproximadamente dos tercios van a estar este van a estar representadas por el síndrome de Richardson y este, un tercio por la, el fenotipo de, de Parkinsonismo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ah, ya, de esta del síndrome de, de Richardson, pues eh, ya les decía, va a ser como el fenotipo más común. Estos pacientes van a tener uh, pues una menor duración de la enfermedad, aproximadamente seis años desde que se hace el diagnóstico, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, donde pueden tener una sobrevida este, hasta de nueve, de nueve años. Ahorita vamos a mencionar las características de cada una. Eh, bueno, les decía, ¿no? Igual puede haber una etapa este, presintomática de la, de la parálisis supranuclear progresiva. Posteriormente los pacientes ya pueden empezar a tener como algunos datos que sugieran una, uh, un, una parálisis supranuclear progresiva, este, como estos datos de, de parkinsonismo típico. Sin embargo, pues todavía no son, todavía este paciente no va a cumplir con los criterios suficientes para decir que ya es una, una PCP, ¿no? Y bueno, a medida que avanzan, pues ya pueden empezar a manifestar, por ejemplo, que si, que si esta praxia de la apertura ocular o que o a lo mejor ya más datos en relación como tal a, a parkinsonismo o una degeneración córtico basal que van a ir dando los diferentes, este, sí, las diferentes manifestaciones o variantes de, eh, de la PSP. Y bueno, algunos pueden evolucionar, ya sea 
que estén aquí, de, que empiecen a tener sugestivo y que evolucionen hasta el síndrome de Richardson, o ya les decía, que pasen a, por una de las variantes y al final también este, terminen en un síndrome este, de Richardson, ¿no? que es el que los puede llevar a la muerte. Eh, estos, son, estos siete son los fenotipos clínicos de la parálisis supranuclear progresiva, síndrome de Richardson, que ya les decía es el más común y de hecho es en el que inicialmente se empezó a hacer o del que inicialmente se empezó a hacer las descripciones de los pacientes más o menos como en los años 50, 60 me parece. Este, y eh, bueno, seguida en frecuencia por eh, la PSP de fenotipo con Parkinsonismo, hay otra que es con congelamiento de la marcha, con este, características corticobasales, otras que, eh, bueno, otra que puede ser con una fase progresiva primaria de variante no fluente o una demencia frontotemporal de variante conductual o ataxia cerebelar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de las más importantes, ya les decía, que es el síndrome de Richardson, que este, eh, se describió, o, o más bien estos criterios de 1996, pues lo que hacía era principalmente como dar los criterios para esta, esta enfermedad, ¿no? para este fenotipo clínico. Y bueno, aquí se va a caracterizar predominantemente por una rigidez axial. Estos pacientes van a tener este, inestabilidad de la marcha y caídas inexplicables, van a tener este, bradicinesia, van a cursar con cambios de la personalidad como apatía y desinhibición, van a tener una este, relantización cognitiva o bradifre, bradifremia y disfunción ejecutiva. Y van a tener también esta eh, desaceleración de las sacadas verticales y de la amplitud vertical, lo cual pues, bueno, pues puede tardar hasta 10 años en desarrollarse. Eh, este es como el, esta imagen del señor, eh, anter, perdón, sí, anterócolis se llama. No, sí, anda, ay, perdón, retrócolis, anterócolis. Este es mmm, como se va a presentar el el paciente, ¿no? Con la cabeza en, en, en extensión, el cuello en extensión. Eh, ¿Dónde fue la onda? Ya, la rigidez va a ser, ya les decía, de, de predominio axial, que incluye el cuello y el tronco. Estos pacientes, pues, van a caminar como con una base de sustentación este, un poquito más amplia y con los brazos abiertos, así como, no sé, bueno, sí, los brazos en, en abducción. Y eh, bueno, inicialmente lo que se va a ver comprometido pues va a ser la mirada este, vertical hacia abajo y este, posteriormente se va a, a afectar esta mirada eh, vertical superior e incluso este, horizontal. Déjenme ver, no redirige a este video. Vamos a ver. Voy a ver a poner este video, eh. Perdón, el internet está muy lento. Lenta. Sí, está aquí. Está cargando mi video. Niño. Oye, amiga, entonces, eh, to, aprovechando, ¿todas las variantes van a terminar eventualmente en el síndrome de Richardson? Sí, podría ser que todas terminen en ese. Uh -huh. sí. Problema de, eh, o, o bueno, más bien, que estos pacientes para que los diagnostiques con una PCP, lo que menciona es que el diagnóstico puede tardarse en hacer hasta tres o cuatro años, ¿no? Porque primero, a lo mejor el paciente puede tener como uh, un fenotipo de Parkinsonismo, 
y pues primero se te va, primero a lo mejor te va a aparecer una enfermedad de Parkinson, ¿no? Este, entonces es, es por eso que, que tarda como en hacerse este, este diagnóstico. Ay, no se carga mi video. Este señor, este, bueno, no lo veo. Bueno, no sé si Tiempos, tiempos. No share. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. Ah, ok. Les voy a regresar. Bueno, lo que dice es eso, ¿no? Que estos pacientes van a tener esta cara como de, así como de asombro. Listo, entonces, bueno, ya eh, repasando, la señora, bueno, una de las señoras que tenía esta la cara de asombro, la segunda señora tenía esta disminución de los movimientos este, horizontal, pero si se fijan era mucho más marcada en la, este, en la forma vertical, ya nos hablaba sobre la rigidez que va a ser este, de predominio axial, la bradicinesia y uh, este del signo del aplauso donde el paciente, si se fijan, pues persevera, ¿no? Y esto pues va a reflejar este, eh, un daño frontal. Mm, me regreso a mi presentación. Oh, ah, yeah. ya. ¿Se sigue viendo la pantalla de YouTube? Eh, sí. Ok. Eh, bueno, hay otros videos en la presentación. A ver. 
esto es otra. Donde, pues bueno, los pacientes también van a tener apraxia, pues es un paciente que tiene apraxia para la apertura del, de los párpados. El paciente es un varón de 72 años de edad, que en los últimos tres años ha observado que sus oh. movimientos se han hecho más... Quedó el video anterior, amiga. Ah. A ver. Perdón. ¿Ahí se ve la presentación otra vez? Sí. ¿Verdad? Ok. A ver, entonces. El paciente es un varón de 72 años de edad que en los últimos tres años ha observado que sus movimientos se han hecho más lentos con una tendencia a caerse hacia adelante y hacia atrás. ¿Es esto correcto? Todavía es capaz de leer sus revistas y ver televisión. ¿Es esto correcto? Bien. Ahora vamos a revisar la forma en que se mueven sus ojos. Por favor, mire al frente, directo a la cámara. Ahora sin mover su cabeza. Por favor, ve hacia la derecha. Bien, hacia el frente. Hacia el frente de nuevo. A la izquierda. Al frente. Arriba, hacia el pecho. Y al frente. Abajo, hacia sus pies. Y al frente. Ahora le voy a pedir que siga con la mirada este marcador. Síguelo por aquí. Voy a moverlo un poco más rápido. Más rápido. Esto está mejor. Intente seguir. ¿No se fijan ahí cómo lo vertical no lo puede hacer? Está como muy limitado. Que según, bueno, lo que dice es que eh, la exploración... Hacia arriba, hacia el marcador. Bien, ahora hacia abajo. Bien. Hacia mi dedo, el marcador, mi dedo. El marcador. Mi dedo. Bien. Por favor, cierre sus ojos con fuerza. Excelente, muy bien. Excelente, perfecto. Abra sus ojos. Su apraxia. ¿Puede abrirlos? Tú, cuando quieres abrir los ojos a mí. ¿Eh? Tú, cuando quieres abrir los ojos. Sí. Mira hacia mi mano de nuevo. Abra ambos ojos. Y mira hacia la parte superior de la cámara. Continúe observándola. Bueno. Hasta ahí es lo importante, ¿no? Entonces, este, si se fijan, pues también tiene esta incapacidad para la mirada vertical, la apraxia. Ahí les decía que eh, lo que menciona es que le deberíamos de pedir a los pacientes que vean o que muevan sus ojos en, en diferentes direcciones, ¿no? No como haciendo esto de seguirlos, porque entonces puede haber como esa desproporción este, en la velocidad de los, de los movimientos. Mm, este es otro video para que lo alcancemos a ver. Donde, pues bueno, vamos a ver este uh, que eh, hay los pacientes no, no van a poder tener esta convergencia de la mirada y este van a tener estos movimientos este, sacádicos, ¿no? Esos movimientos como que se le mueve el ojillo son los movimientos sacádicos este, horizontales.
Ahí me puede converger la mirada. Movimientos acádicos. Y bueno, esto en relación a la, al síndrome de Richardson, ¿no? Que les decía, es, tienen esta, esta componente de los, de los ojitos. Eh, en la PCP este, con Parkinsonismo, pues bueno, este va a tener un, un curso más benigno y en, va a tener también características tempranas similares a la enfermedad de Parkinson. Aquí el... El temblor va a aparecer de manera simétrica, va a haber también bradicinesis y rigidez y estos pacientes pueden tener inicialmente una respuesta eh, moderada a la levodopa. Van a progresar el deteo cognitivo mucho más lento y igualmente las caídas van a ser más tardías en comparación a cuando se presenta el síndrome de Richardson. Y bueno, ya les decía, a lo mejor en etapas tempranas puede, puede ser difícil distinguir de una, este, de una enfermedad de Parkinson. Sin embargo, pues bueno, a medida que progresa, eh, en la PSP de, con Parkinsonismo va a ser menos frecuente que se presenten las alucinaciones visuales, las disquinesias este, tardías inducidas por los fármacos y la disfunción autonómica final, ¿no? Va a ser, este, les decía, menos frecuente a diferencia de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, como les decía, los criterios diagnósticos, pues inicialmente en el 96, eh, eh, estos criterios de la izquierda son los que se usaron como para hacer el diagnóstico, para hacer el, describían más bien el fenotipo eh, del síndrome de Richardson y no, como, no hacían como, no podían, tenían esta baja sensibilidad para detectar las otras variantes de la este, de, la, de la parálisis supranuclear y bueno, actualmente los, los que se proponen son estos del 2017 de la Sociedad de, de Desórdenes del Movimiento que pues bueno, hacen, permiten como evaluar los diferentes fenotipos y hacer este diagnóstico ya sea eh, como sugestivo, posible o probable. Entonces bueno, eh, predominantemente pues va a ser en un paciente que... Adiós, un paciente que tiene un déficit este, cognitivo del comportamiento neurológico de nueva aparición, que este se presente de manera esporádica, que tenga más de 40 este, años en la edad de inicio y que tengan una progresión gradual. Y bueno, se deben de excluir este, otras condiciones. Y bueno, por ejemplo, para el síndrome de Richardson, es sugestivo cuando tienen... este estos movimientos sacádicos amplios o apraxia de la apertura ocular más eh, eh, tendencia a caer en el, en el pull test o que retroceda más de dos pasos en el pull test. ¿no? Esto hace un, un, una, un, sí, un diagnóstico sugestivo. Es posible cuando tienen una disminución en la velocidad de, el, de los movimientos verticales y que tienen, ay, perdón, se me fue acá, ajá, que retroceden en el pull test más de, dos, este, más de dos pasos. Y bueno, ya es probable cuando tienen ya sea la disminución de la velocidad del, este, de los movimientos verticales o que ya tienen esta parálisis este, supranuclear vertical, más que tengan este, la tendencia a caer o las caídas provocadas. ¿no? Esto, bueno, pues no, no voy a decir todos, pero nada más de la del síndrome de Richardson, ya les decía que es el más común, ¿no? Y aquí podemos ver 
este, de, de, los otros, de los otros fenotipos. Um, estos son pistas clínicas, o sea, no hacen como tal el diagnóstico, pero lo pueden apoyar, ya les decía, esta resistencia a la levodopa, generalmente estos pacientes llegan a tener dosis hasta de más de mil miligramos al día y pues no, no van a responder, ¿no? Eh, que tienen disertra espástica, eh, hipotinesia, tienen disfagia, tienen fotofobia y eh, dentro de los hallazgos de imagen, pues va a haber este, predominantemente una atrofia del mesencéfalo o hipometabolismo en estas zonas y este, degeneración de esta dopamin dopaminérgica posináptica, ¿no? Entonces, en la resonancia magnética, pues nos, en el corte sagital lo que podemos ver es este el signo del colibrí, que les digo, va a reflejar la atrofia del mesencéfalo y los pedúnculos cerebelosos, y en, en el corte axial, el signo este, de Mickey Mouse, ¿no? Eh, pueden utilizarse otras mediciones cuantitativas del mesencéfalo, como es este, el índice de Parkinsonismo, pero este, pues, solamente va a ser útil como para hacer la diferenciación entre otros otras formas de parkinsonismo como la, la PCP, la enfermedad de Parkinson o este, la atrofia de múltiples, de múltiple, múltiples sistemas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso para diferenciar. Y bueno, eh, respecto a lo de APET, podemos encontrar hipometabolismo este, frontal en, en la zona del caudado, en el mesencéfalo y el tálamo y eh, puede haber una disminución de la unión de la, eh, do, en el transporte de dopamina, sin embargo, pues bueno, este no va a ser como tal específico del, de la parálisis supranuclear, sino que puede presentarse también en otros trastornos parkinsonicos, ¿no? Digamos que no, pues no tendría como mucha, eh, no nos ayudaría a hacer el diagnóstico más bien, sino pues sucede. Y eh, respecto a los biomarcadores, pues no va a haber cambios tampoco, Fosfo, la to, no, tau fosforilada y tau total pueden ser normales o bajas y estas solamente pues, nos pueden ayudar a, a excluir el diagnóstico de un, algo que pueda imitar una parálisis supranuclear en los pacientes este, jóvenes, ¿no? Eh, Respecto a los genes, pues bueno, el más asociado va a ser el, el MAP, eh, pues no vamos a hablar mucho de esto, y los, eh, los, 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 los hallazgos neuropatológicos, pues van a ser esto, los ovillos neurofibrilares globosos, eh, los, los astrocitos en penacho y este... Ay, se me fue la otra. Los astrocitos en penacho y ya no me acuerdo. Y bueno, para hacer las, la diferenciación, o bueno, más bien el diagnóstico diferencial entre las diferentes formas de parkinsonismo, pues ya con, con atrofia de múltiples sistemas, con la degeneración córtico-basal y con la este, demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? que cada una va a tener sus, sus bemoles. Dentro del tratamiento, pues ya les decía, darles levodopa carbidopa pues no va a servir de mucho porque pues pueden tener un beneficio, a lo mejor nada más el fenotipo de parkinsonismo, y les digo estos, pues cuando se dan a dosis, solamente de más de mil miligramos al día, ¿no? En sí lo que se recomienda, pues es eh, adelantar esta terapia física, la terapia del habla y del lenguaje, y los cuidados este, paliativos, ¿no? Eh, amantadina, los agonistas dopaminérgicos, pues tienen evidencia limitada, y este, puede utilizarse toxina botulínica solamente en casos de distonía este, focal o aveo, pero les digo, pues en sí el tratamiento es como más eh, conservador y encaminado a lo, a lo paliativo. Y respecto al pronóstico, pues va a ser de peor pronóstico, ya les decía, que tengan el fenotipo de Richardson, que tengan caídas y disfagia temprana o síntomas cognitivos tempranos. Entonces... Peor pronóstico Richardson versus el, el, la forma de, de parkinsonismo. Y ya, eso fue todo. No sé, si le, si le, si estaban bien sus preguntas. Algunas. <ríe> o estaban muy manchadas. Pues solo las de escribir como que están media difíciles. Ay, sí, pero si yo puse Du Bois y la tuve mal porque ya no era criterio de Du Bois. Yo le puse Du Bois y la tuve bien. Yo creo que más bien el tiempo se te acabó, ¿o no? 
No creo, porque eso sí me la sabía, era la única, ¿no es cierto? La de la acomodar las letras, según yo la puse así como venía en tu imagen esa de la gráfica y me la saqué mal. Sí, a mí también, nada más porque no le puse las comas y una letra la puse en minúscula. Ay, Reprobado. Bueno, pero... O sea, pero lo importante, lo importante es el conocimiento. Ah, bueno. Y ya, pues no sé, dudas, aclaraciones, retroalimentación. Mm. Doctor Mendoza, ¿algo que quiera decirnos o al doctor José Juan? Sí, bueno, ¿se ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Sí. Ah, eh, bueno, es muy, muy buena la, la plática. Eh, con relación a, a los criterios diagnósticos, los criterios de Dubois, eh, pues esos son, eh, son, son buenos criterios, pero ahorita únicamente están aprobados para fines de investigación. Eh, o sea, para estudios de investigación, incluso como comentó, o sea, no para que este, pues en, pues en el consultorio generalmente este, los utilicemos. Eh, los que más utilizamos eh, son los, los que son los, los del 2011, los que son una modificación de los de, mil, los de 1984, eh, y los del DSM-5, que también esos este, los utilizamos eh, mucho. Eh, y bueno, pues el, con, el, con relación al, al, al fenotipo Apoexilon 4, eh, aquí en México hay un estudio que se hizo por el doctor Villalpando, bueno, pues ya, ya tiene tiempo ese estudio, que que bueno, aquí no, no salió este como factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer. Se piensa que a lo mejor hubo unos problemas ahí metodológicos, pero lo cierto es que se hizo el, el estudio y no, no salió. Eh, esto es con respecto a lo de la enfermedad de, de Alzheimer y lo, de la, lo que ya hemos comentado, ¿no? De la parálisis supranuclear progresiva, eh, pues prácticamente... Eh, responden estos pacientes, a veces es un poco complicado diferenciarlos con la enfermedad de Parkinson, pero bueno, pues este, algo característico es que le damos levodopa y el Parkinson pues responde bien a la levodopa y en comparación al de parálisis supranuclear que no responde bien. Aparte la hiposmia no es tan común en los de parálisis supranuclear ahí progresiva en comparación que en los de Parkinson que es más este, prevalente. Aquí, aquí. ¿Y bueno? Sí. Sí, a lo mejor, o sea, por eso les decía, ¿no? Que el, el diagnóstico como que se puede tardar, porque en principio puede, pues puede pasar con este, con uno de Parkinson. Uh -huh. Ya, como que ya las, a los años, a, a lo mejor pues va a aparecer esto de la parálisis, ¿no, doctor? De los ojos. Sí. Sí, inicialmente es así complicado diagnosticarlo y más porque pues, eh, pues o sea, los de Parkinson sí los vemos en la consulta, pero no tanto como las demencias, ¿no? Que estas las vemos casi diario, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces llega y decimos, no, pues, Parkinson, pero ya, pues, le hacemos las pruebas y todo, le damos prueba de levodopa, y este, y, pero estos pacientes, pues, también evolucionan ahí rápido, o sea, rápido se, se presentan los trastornos de la deglución, y luego los andamos ahí programando para sondas de gastrostomías porque ya no ya no comen. Ok. Muy bien. Pues si no, gracias doctor. No sé, el doctor José Juan, si nos quiere comentar algo. Oh, pues muy bien, creo que es un ejercicio con puntos claves, ¿no? Para, para la práctica clínica. Este, digo, yo nada más quisiera hacer algunos comentarios, ¿no? En relación a los inhibidores de la acetilcolinsterasa, recientemente la FDA ha sacado algunas alertas, eh, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de bloqueos o de bradicardias, hacer una evaluación muy cuidadosa de esos pacientes antes de, de prescribir los medicamentos, porque se han asociado pues, a bloqueos completos o a eventos de síncope. Uh -huh. Y la otra, la, la otra cosa, digo, más bien es una pregunta para César. ¿Tú, tú cómo, qué, qué, ¿Qué vale la pena más guiarnos por el volumen 
hipocampal que, que te miden o que te describen en la, en la resonancia como tal, o irnos sobre la clasificación que nos comentaba Fátima. Eh, pues se puede medir las dos cosas, el volumen ahí global, uh -huh. eh, y bueno, pues también la, la escala que puso Fátima, que es la, la MTA, uh -huh. es, también es eh, pues, o sea, para Alzheimer, y se uh -huh. ha visto que los pacientes que están entre 3 y 4 del uh -huh. campo, pues son así, casi es característico. Aunque ya ahorita, eh, pues lo que se recomienda, pues es hacer todas. Hay una que es la de Cueda, Cueda que es la de, la de parietal. Uh -huh. eh, sí, claro. pues, hacer todas las, la, la del Fasecas, porque se ha visto actualmente que no, que no, hay, la, que no hay Alzheimer puros, sino que... Uh -huh. Eh, ya ahorita estos Alzheimer que decimos que son puros se ha visto que tienen una gran carga cardiovascular este, eh, gran carga vascular Ajá. Y, y por ejemplo ahí vale la pena mandarles a medir entonces los volúmenes de amígdala, los volúmenes del hipocampo, los volúmenes de los temporales y, y están así como, como bien establecidos como los puntos de corte para decir bueno a partir de este volumen sospechamos, nos apoya el diagnóstico, algunas cosas así. Ah, no, doc, no, este, ah, ah, no, okay, okay. están así, son, es únicamente, sí, es, es el problema, que Ajá. son escalas ahí, este, como dicen, depende mucho de, de quien lo está viendo. Ajá, es, es de, algo de, muy subjetivo bien, todavía, ¿no? Sí, 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 porque incluso, pues a veces los mandamos con algunos radiólogos, eh, y ni, ni, ni no lo pone, ¿no? Y ya sí. nosotros le buscamos, este, es lo que nos pasaba, que la, los mandábamos y nos mandaban la resonancia y ni Ajá. siquiera se fijaban en eso. Ya nosotros la veíamos, por ejemplo, hacíamos ahí todo y, y ya así nos fijamos que, o sea, sobre todo, la, les, les hacíamos las escalas, pero no hay así como punter de cortes muy específicos. Sí. Okay, sí, son sí, visuales. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Oye, y ya por último, este, César, ¿tú sabes de, de lugares en donde hagan estos estudios de los PET scans con, con los marcadores específicos para proteína Tau y para el beta amiloide? Sí, creo que donde los hacían era en el INCAM. En el INCAM, ¿no? Y, y estaban baratos. ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, se los hacían... Y tú los puedes mandar, pero son para los usuarios de, o son para, es decir, tú como externo, como médico privado, no puedes mandar a hacer al INCAN un estudio de eso, ¿no? ¿O sí? Mm, pues mire, ya ahorita, ahí sí mandábamos y sí nos los hacían, pero ahorita, pero, pero eh, la verdad, no, no, ¿no? he mandado, no he mandado ninguno, pero no. le investigo, Doc, y le, le, le digo. Sí, porque sería interesante, ¿no? Ver si... Digo, el, con los, los estudios de la flor de soxiglucosa, pues esto los hacen aquí en la UNAM. Uh -huh. Pero de los otros marcadores, este, sí sería interesante, ¿no? Ver qué, qué onda. Muy bien, Fátima. Uh -huh. Ok, gracias. Muy bien. Bueno. Bueno, muy bien. Gracias, buen día, nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctor JJ. Gracias, doctor César. Oye, oye Leira, este, al ratito Mandé. te mando para ver unas correcciones que necesitamos de tu protocolo, ¿no? Ajá. Sí, doc. Órale, pues, sale. Bye, sale pues. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.